नमस्कार आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ ग्वालियर में होने वाली कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में कड़हल विजयपुर विधानसभा से सैकड़ों बस और गाड़ियों से हजारों कार्यकर्ता पहुंचे इस रैली में प्रियंका गांधी शामिल होने वाली है और इसे लेकर आपको बता दें कि बड़गवा जनपद सदस्य प्रदीप चौहान ने बताया है कि बीजेपी के राज्य में भ्रष्टाचार चौरम पर है जनता त्रस्त हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल चंबल संभाग में प्रियंका गांधी के बैनर तले ग्वालियर से शुरू होगा माननीय श्रीमती जी प्रियंका गांधी जी मेला ग्राउंड ग्वालियर में पधार रही हैं उनको सुनने के लिए हमारे विजयपुर विधानसभा चौपट विधानसभा से तकरीबन पचास बसे हैं पाँच सौ फोर व्हीलर हैं दो सौ बाइक हैं हजारों की संख्या में हम लोग एकत्रित हो रहे हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए और तकरीबन कम से कम मेला ग्राउंड में अंदाजा है कि पाँच छः लाख तक की भीड़ इकट्ठा कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणामों में धांधली का आरोप लगाकर लगातार कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है आपको बता दें कि सरकार को घेरने में लगी हुई और इसी कड़ी में आज सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के आवास के घेराव प्रदर्शन की कोशिश प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने की और जिस पर पुलिस ने उनकी योजना को विफल कर हिरासत में ले लिया है साथ ही आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की अगुवाई में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस शामिल हुए जहां मुख्यमंत्री सहित मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च कर जैसे ही झंडा चौक चौक से लेकर कांग्रेसी मंत्री के आवास की तरफ बढ़े पूर्व से प्रदर्शन की सूचना पर गोपालगंज थाना के पास पुलिस द्वारा बैरिगेटिंग कर उन्हें रोक लिया गया और कांग्रेसियों को तीतर वितर करने में दमकल के सहारे पानी की बौछारे की गई और बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों को पुलिस नहीं रोक पाई और उन्होंने पुलिस के सुरक्षा घेरा तोड़कर वे मंत्री आवास की तरफ दौड़ लगा दी के आवास का घेराव करने के लिए कांग्रेस पहुंचे जहां प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारी चयन मंडल का प्रदर्शन देखने को मिला जहां पुलिस ने कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है ये मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए कांग्रेस पहुंच रहे थे यूथ कांग्रेस के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था जिसमें कि इनके द्वारा झंडा चौक के प्रारंभ करके और लाल स्कूल तक का फिर एक इनने मार्च निकाला और इसमें इनके द्वारा थोड़ा सा धक्का मुक्की की गई है जिसपे इनको हिरासत में लिया गया आज युवा कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर आज समूचे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है जिस तरह व्यापम कु घोटाला आप देख सकते हैं अभी पटवारी का रिजल्ट आया कुछ दिन पहले क्या हुआ उसमें एक हजार चार एक ही इंस्टीट्यूट से चयन होना सात ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने हिंदी में साइन करे और इनके साइन पूरे मैच कर कर्नाटक में जैन मुनि का कुमार नंदी के निर्मम तरीके से हत्या कर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिए गए थे और इस विवत्स हत्याकांड से समाज जनों में आक्रोश व्याप्त है और इस घटना के विरोध में देश भर में धरने प्रदर्शन और जुलूस निकाल रहे हैं ऐसे को लेकर जैन समाज की ओर से पूरे देश में एक साथ आंदोलन किया जा रहा है ऐसे के जुलते समग्र जैन समाज के बैनर तले समाज जन सड़कों पर उतरे हैं और नाराज लोगों ने काली पट्टी बांध कर टावर चौक पर धरना दिया है और कैंडल मार्च निकाला है जो शहीद पार्क और प्रियदर्शनी चौराहा होते हुए पुनः टावर चौक पहुंचा और जहां नायब तहसीलदार दरियाव सिंह वोरा को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन देकर हत्यारों को 
तुरंत गिरफ्तार करने और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है और इस दौरान बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं मौजूद थी कर्नाटक राज्य में सैतीस वर्ष दीक्षित हमारे जैनाचार्य की जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई है उसके विरोध में संपूर्ण देश भर में आज जैन समाज ने प्रदर्शन किए हैं श्वेतांबर दिगंबर स्थानकवासी तेरा पंथी सभी मतभेदों से ऊपर उठकर पूरी समग्र जैन समाज ने आज पूरे देश भर में प्रदर्शन किए हैं कई बाजार बंद हुए हैं कई आमले नंशन हुए हैं कई भूख हड़ताल की है गुआरा में जन समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम पांच मांगों को लेकर तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटक के प्रसिद्ध जैन संत की निर्मम हत्या को लेकर जैन समुदाय ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताते हुए एक विशाल रैली निकाली है जिसमें जैन समुदाय के बच्चे महिलाएं और पुरुष वर्ग मौजूद रहा आपको बता दें कि गुआरा में विरोध दर्ज कराते हुए जैन समुदाय के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे साथ ही जैन मंदिर में बैठक की और इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से विशाल रैली निकाली और प्रदर्शन में विधायक और मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रधुमन सिंह लोधी भी शामिल हुए उन्होंने इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए कर्नाटक सरकार को अपने उद्बोधन में कहा कि साधु संतों को सुरक्षा अनिवार्य है संतों के केंद्र सरकार सुरक्षा दे बेंगलुरु में कर्नाटक के बेंगलुरु में जो जगन हत्याकांड हुआ माननीय पूज्य संत मुनिश्री जी का उसके विरोध में सकल दिगंबर जैन समाज और पूरा हिंदू समाज और सभी संगठनों के लोगों ने मिलकर ये ज्ञापन दिया है और ये मांग करी है कि मुनिश्री के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए पिछले दिनों मांगलिया पंचायत ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम के चलते एबी रोड से रोज किनारे लगी सब्जी और फल फूल वाले दुकानों को हटाया गया था जिसको लेकर अब दुकानदारों को नई जगह आवंटित करने के लिए सरपंच विजय हिरवे ने मुलाकात की है और सरपंच हिरवे से मूल दुकानदारों ने पिछले पंद्रह दिनों से बंद पड़ी अपनी दुकानों के लिए नई जगह आवंटित करने की गुहार लगाई है पंचायत और सब्जी दुकानों दुकानदारों के बीच बैठक के बाद अब निर्णय लिया क्या है कि एबी रोड बस स्टैंड के पास खाली पड़ी जगह पर सब्जी फल और फूल वालों को अस्थाई रूप से दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी साथ ही ये शर्त रखी गई है कि दुकानदारों को पक्का निर्माण ना करते हुए सिर्फ ठेले गाड़ी से ही अपना व्यवसाय संचालित करना होगा दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों की सूची बनाई गई है और सभी दुकानदारों को स्थापना शुल्क के ग्यारह सौ जमा करने को कहा गया और साथ ही तीस रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सफाई शुल्क भी जमा करना होगा और बैठक के बाद सभी दुकानदार पंचायत के फैसले से संतुष्ट नजर आए सत्तन साहब ने हमें जो हटाया था आज बहुत अच्छा लगा कि वापस उस जगह बिठा दिया कि खेले की जगह दी है ताकि हमारी दाल रोटी चल जाए जैसे किसी के साथ हमने गलत काम नहीं कराया है अन्याय सरपंच साहब ने हमको बहुत खुशी हुई है कि सरपंच साहब ने हमको वापस वहाँ से हटाया था तो वापस बिठा भी दिया उन्होंने और एक एक खेले की जगह सबको पिछले हफ्ते मंगले चौराहे के ऊपर जो अतिक्रमण था सब्जी और उसके बाद हाथ फूलों का अतिक्रमण था उस अतिक्रमण को हमने हटाया हटाने का कारण था कि मंगले चौराहे पर 
कई एक्सीडेंट हो चुके थे कई लोगों ने अपनी जान गंवा चुके थे वहाँ पर जाम लगता था स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया जा रहा था मांगली जिला अधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया था मांगली के अंदर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है इस बात का एक ध्यान रखते हुए हमने सभी को नोटिस देकर वहाँ से उनके स्थान से हटाया था और हटाने के पश्चात कई बार उनकी सूचना आ रही थी कि हम लोगों को स्थान पर वापिस किया जा खबर मांगलिया से है जहां दुकानदारों को नई जगह आवंटित देने को लेकर मांग उठी थी आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाओ मुहिम सफल हुआ जिसमें आपको बता दें हटाई गई रेहड़ी और पटरी के दुकानें को लेकर और दुकानदारों को नई जगह आवंटित करने की मांग थी जिस पर पंचायत और दुकानदारों के बीच बैठक हुई और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि नई जगह आवंटित की जाएगी मांगलिया में व्यापारियों की समस्याओं को सुरक्षा संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि पिछले कई सालों से मंगलिया क्षेत्र में व्यापारिक संगठन के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी लेकिन व्यापारियों के आपसी तालमेल की कमी के चलते संगठन का गठन नहीं हो पा रहा था अब मांगलिया क्षेत्र के कुछ युवा दुकानदारों ने अपने कंधों पर व्यापारिक संगठन के निर्माण का बेड़ा उठाया है और जिसे धरातल पर लाने के लिए शाम को कई युवा दुकानदारों ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर क्षेत्र के दुकानदारों से इस संबंध में चर्चा की है और चर्चा के दौरान दुकानदारों ने निर्णय लिया है कि अगले एक दो दिन में सभी व्यापारी बंधुओं को एकत्र कर बैठक का आयोजन किया जाएगा और जिसमें संगठन के निर्माण पर चर्चा कर आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी इस दौरान युवा दुकानदारों ने सभी दुकानदारों की एक सूची तैयार की है मांगलिया में व्यापारी को को देखते हुए हम ये सोच रहे हैं कि एक दिन का अवकाश जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और सुरक्षा व्यवस्था को भी देखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम चार गाड़ी की नियुक्ति कराएं जो रात में पूरे मांगलिया क्षेत्र को कवर करके रखें जिससे कि व्यापारी को ठीक ही रिखे साथ में रहवासी लोगों को भी एक सुरक्षा का जो है दायित्व मिले आमतौर पर मधुमक्खी नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं लोग मधुमक्खी के पास जाने की बात तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते हैं लेकिन शहडोल में एक ऐसा घर है जहां अधिक संख्या में मधुमक्खियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है तो वहीं पंद्रह सालों से घर में एक परिवार की तरह रह रही आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है परिवार के लोग भी मधुमक्खी के साथ फ्रेंडली रहते हैं खास बात यह है कि इन पंद्रह सालों में घर में कई बड़े आयोजन जैसे शादी और आदि प्रोग्राम भी हुए हैं इस दौरान मेहमानों की भीड़ भी बनी रहती है लेकिन फ्रेंडली मधुमक्खी आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई है वहीं परिवार के लोग इस आस्था से जोड़कर भी देखकर वहीं आपको बता दें कि उनका मानना है कि जिस घर में मधुमक्खियां रहती है उस घर में धन की कमी नहीं होती है शायद यही कारण है कि पिछले पंद्रह सालों से मधुमक्खी और इंसान एक साथ रह रहे हैं वह इस मामले से मैं पर्यावरण विद रिटायर्ड प्रोफेसर जुलाजी एचओडी विनय सिंह का कहना है कि जहां पेड़ पौधे जंगल और वातावरण उनके अनुकूल रहता है वहां मधुमक्खियां रहती है इसलिए आई थी पंद्रह बीस साल हो गई 
हम पूरे आई जाए थे पूरे परिवार के यहाँ से नीचा आपसी काटती हूँ क्योंकि ऐसे में सब शांति सुख शांति है कौन परेशानी नहीं है इनका स्वभाव होता है इनको जहाँ उचित वातावरण मिलता है वहीं अपना छत्ता बनाती हैं आसपास निश्चित रूप से हरियाली होगी फूल होंगे जहाँ से ये नेक्टर कलेक्ट करती होंगी और उनको जब तक कोई छेड़ेगा नहीं तो वो परेशान नहीं करेंगी आपको बता दें खबर सैडोल से है जहां घरों में रह रही मधुमक्खिया तकरीबन पंद्रह साल से रह रही है आपको बता दें कि नहीं पहुंचाई है किसी को भी नुकसान ये मधुमक्खिया कई प्रोग्राम्स भी हुए शादी समारोह भी हुए पंद्रह सालों में लेकिन इस घर में मेहमान आए उनको भी मधुमक्खिया ने कोई परेशानी नहीं पहुंचाई है और ये तकरीबन पंद्रह साल से मधुमक्खिया रह रही है आपको बता दें खबर सैडोल से है जहाँ आपको बता दें कि 15 साल से ये मधुमक्खिया परिवार के बीच रह रही है परिवार की तरह ही ये मधुमक्खिया रहती है और घरों में रह रही मधुमक्खिया किसी को भी अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाई है रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के वर्ष 2023 हजार के नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ नवे गांव स्थित शुभारंभ लॉन में वही मुख्य अतिथि डीजी आपको बता दें कि डीजी रोटे अखिल मिश्रा और पीडीजी रोटे सुनील पाठक रोटे डॉक्टर निखिलेश त्रिवेदी एजी रोटे जसमीत आपको बता दें कि रोटे और आशीष जैन भी मौजूद रहे और इस दौरान आपको बता दें कि शहर के सामाजिक संस्थाएं पूज सिंधी और पंचायत रोटरी क्लब ऑफ बैनगंगा अग्रवाल समाज वैश्य समाज दुर्गा मंदिर ट्रस्ट सिंधु ने सेना सहित सभी रोटेशन ने कार्यक्रम में शामिल होकर नवनियुक्त अध्यक्ष सचिव और पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी पुनासा में अजनाल कावेरी नदी के बाद से प्रभावित 20 से ज्यादा गांव के किसान और जनता पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रही है लोग घरों के बाहर बैठकर रात गुजारने को मजबूर है तो वही आपको बता दें कि खाने के लिए कोई भी मदद नहीं पहुंची है और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह ने आवलिया में दो प्रभावितों को पांच पांच हजार की आर्थिक मदद की है और बाढ़ से प्रभावित देवला गांव में भी तीन क्विंटल गेहूं दिए हैं वहीं प्रभावित गांव में गेहूं दाल चावल मसाले के पैकेट बांटने को भी बोला है उस दुख प्रभावितों को शासन द्वारा व्यवस्था की गई थी कि भोजन की व्यवस्था हो जाए रोने बैठने सोने की व्यवस्था हो जाए ग्राम पंचायत द्वारा दोपहर में तीन बजे तीन पूड़ी और अचार के पैकेट मिले हैं और तो रात्रि का भोजन कहीं बटा और कहीं नहीं बटा और बाकी व्यवस्था इस तरह पता नहीं थी इंदौर के मांगलिया पंचायत के सरपंच ने दुकानदारों से मुलाकात की और बता दें कि अतिक्रमण हटाओ मुहिम को लेकर वहीं एबी रोड से सब्जी और फल फूल वालों की दुकानों को हटा दिया गया था जिस पर आपको बता दें कि दुकानदारों ने सरपंच विजय हिरवे से मुलाकात कर नई जगह दुकानें आवंटित करने की मांग की है साथ ही आपको बता दें कि सरपंच हिरवे से दुकानदारों ने पिछले पंद्रह दिनों से बंद पड़ी अपने दुकानों के लिए नई जगह आवंटित करने की गुहार लगाई है पंचायत और सब्जी दुकानदारों के बीच हुई बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि एबी रोड बस स्टैंड के पास खाली पड़ी जगह पर सब्जी फल और फूल वालों को अस्थाई रूप से दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी साथ ही शर्त रखी गई है कि दुकानदारों को पक्का निर्माण न करते हुए सिर्फ ठेला गाड़ी से ही अपना व्यवसाय संचालित करना होगा दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों की सूची बनाई गई है और सभी दुकानदारों को 
स्थापना शुल्क के ग्यारह सौ रुपए जमा करने होंगे और तीस रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सफाई शुल्क भी जमा करना होगा ग्राम पंचायत मंगलिया ने पिछले हफ्ते मंगलिया चौराहे के ऊपर जो अतिक्रमण था सब्जी और चार हाथ फूलों का अतिक्रमण था उस अतिक्रमण को हमने हटाया हटाने का कारण था कि मंगलिया चौराहे पर कई एक्सीडेंट हो चुके थे कई लोगों ने अपनी जान गंवा चुके थे वहां पर जाम लगता था स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया जा रहा था माननीय जिला अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था मांगलिया के अंदर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है इस स्वच्छता के ध्यान रखते हुए हमने सभी को नोटिस देकर वहाँ से उनके स्थान से हटाया था और हटाने के पश्चात कई बार उनकी सूचना आ रही थी कि हम लोगों को स्थापन वापस किया जाए सर सत्तम साहब ने हमें जो हटाया था आज बहुत अच्छा लगा कि वापस उस जगह बिठा दिया कि खेले की जगह दी है ताकि हमारी दाल रोटी चल जाए जैसे किसी के साथ उन्होंने गलत काम नहीं करा है अन्याय सरपंच साहब ने हमको बहुत खुशी हुई है कि सरपंच साहब ने हमको वापस वहाँ से हटाया था तो वापस बैठा भी दिया है उन्होंने और एक एक खेले की जगह सबको दी खेलों वाली जगह दी मांगलिया व्यापारियों की समस्याओं एवं सुरक्षा संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले कई वर्षों से मांगलिया क्षेत्र में व्यापारिक संगठन के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है आपको बता दें कि लेकिन व्यापारियों के आपसी तालमेल की कमी के चलते हुए संगठन का गठन नहीं हो पा रहा था अब मांगलिया क्षेत्र के कुछ युवा दुकानदारों ने अपने कंधों पर व्यापारिक संगठन के निर्माण का बेड़ा उठाया है जिसे धरातल पर लाने के लिए शाम को कई युवा दुकानदारों ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर क्षेत्र के दुकानदारों से इस संबंध में चर्चा की है गौरतलब है कि मांगलिया क्षेत्र इंदौर की शहरी सीमा से लगा होने के कारण आसपास कई कारखाने होने के कारण यहां पर आर्थिक गतिविधियां हमेशा बनी रहती है हम सब मांगलिया के व्यापारी लोग हैं और नई युवा पीढ़ी है हम सब चाहते हैं कि एक संगठन बने एक ग्रुप बने जो व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखे सुरक्षा को ध्यान में रखे और साथ में कुछ उसमें छुट्टी का अवकाश का प्रावधान भी हम रखने का सोच रहे हैं कि हम परिवार वालों को समय दे नहीं पाते हैं बिजनेस के सिलसिले में मांगलिया का व्यापार बहुत मार्केट बहुत बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन और उसको देखते हुए यहाँ पर एक अवकाश की बहुत ज़रूरी है हफ्ते में एक अवकाश बहुत ज़रूरी है तो इसीलिए हम सब सारे व्यापारी इकट्ठा हुए हुए हैं और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार